Learn in my way. If you have the will, I will show you the way. फोलडर्स उ चूडने <laughs> అండ్ పోయిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో ఇవన్నీ వాచ్ చేసిన తర్వాత నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి అదే మీరు నాకు ఇచ్చేటటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ సో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ దట్ ద విండ్ బ్లోస్ స్ట్రాంగ్లీ అండ్ కాజెస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ సో విండ్ అనేది చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ గా గాలి వీస్తూ ఉంది దాని వల్ల చాలా డిస్ట్రక్షన్స్ అంటే చాలా కొలాబ్స్ చాలా నాశనం అయిపోతున్నాయి చాలా పడిపోతున్నాయి అనమాట విరిగిపోతున్నాయి ఓకే హౌ క్యాన్ వి మేక్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ఇట్ అసలు అంత స్ట్రాంగ్ విండ్ తో మనం ఎలా ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి అనేది ఈ పోమ్ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం విండ్ కమ్ సాఫ్ట్లీ డోంట్ బ్రేక్ ద షట్టర్స్ ఆఫ్ ద విండోస్ డోంట్ స్కాటర్ ద పేపర్స్ విండ్ కమ్ సాఫ్ట్లీ చాలా సాఫ్ట్ గా రా ఎందుకు అంత స్ట్రాంగ్ గా భీకరంగా వస్తున్నావు అండ్ డోంట్ బ్రేక్ ద షట్టర్స్ ఆఫ్ ద విండోస్ విండోస్ కి ఉన్న షటర్స్ షటర్స్ అంటే స్క్రీన్స్ సో విండోస్ కి ఉన్నటువంటి ఆ గ్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్ని నువ్వు విరగొట్టద్దు డోంట్ బ్రేక్ ఇట్ అండ్ డోంట్ స్కాటర్ ద పేపర్స్ స్కాటర్ మీన్స్ స్ప్రెడ్ హియర్ అండ్ దేర్ సో ఆ పేపర్స్ ను నువ్వు ఇక్కడ అక్కడ ఎక్కడంటే అక్కడ అలా పడేయొద్దు డోంట్ త్రో డౌన్ ద బుక్స్ ఆన్ ద షెల్ఫ్ షెల్ఫ్ లో ఉన్న బుక్స్ అన్ని కూడా కిందకి పడేయొద్దు నువ్వు అండ్ దేర్ అలోక్ వాట్ యు డేడ్ యు త్రూ దెమ్ ఆల్ డౌన్ చూడు ఒకసారి ఏం చేసావు నువ్వు చూడు అన్ని బుక్స్ ని అన్నిటిని కూడా కింద పడేసావు and you throw the pages of the books books lo unna pages anni kuda nu chinchesavu he brought rain again nu vachedu gaaka malli nee tho paatu rain teesukochavu varshanni teesukochavu you are very clever at poking fun at weaklings asalu nu enta telivena dani vante poking fun taking poking fun ante making fun anamata at weaklings weaklings ante వీక్ థింగ్స్ సో ఎవరైతే బలహీనంగా ఉంటారు ఎవరైతే బలహీనంగా ఉంటారో వాళ్ళని ఓకే సో ఆ బలహీనంగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళ పట్ల నువ్వు ఫన్ క్రియేట్ చేస్తావు నువ్వు వాళ్ళతో ఒక ఆట ఆడుకుంటూ ఉంటావు నువ్వు చాలా తెలివైన దానివి ఫ్రైల్ క్రమ్లింగ్ హౌసెస్ క్రమ్లింగ్ డోర్స్ క్రమ్లింగ్ రాఫ్టర్స్ క్రమ్లింగ్ వుడ్ క్రమ్లింగ్ బాడీస్ క్రమ్లింగ్ లైవ్స్ క్రమ్లింగ్ హార్ట్స్ the wind god winnows and crushes them all so even just that the wind god do wind and the frail crumbling houses frail and the weak weak go not only houses in a crumbling crumbling means breaking a part in pieces so chinna chinna mokkala ga parts parts ga chesestundi crumbling doors doors ni velaku gotestundi crumbling rafters rafter means sloping beams supporting a roof ఓకే మన రూఫ్ కి సపోర్టింగ్ గా బీమ్స్ పెడతాం కదండి సో ఇలా ఉన్న రూఫ్ కి కింద బీమ్స్ పెడతాం కదా సో దానిని ర్యాఫ్టర్స్ అంటాం సో ఆ ర్యాఫ్టర్స్ ని నువ్వు క్రమ్లింగ్ క్రష్ చేసేస్తావు అంటే బ్రేక్ చేసేస్తావు అండ్ క్రమ్లింగ్ వుడ్ సో వుడ్ ని కూడా ఏదంటే ప్రతి ఒక్క వుడ్ ని మీకు ఏది కనిపిస్తే దాన్ని అంటే మొత్తం డోర్స్ కావచ్చు విండోస్ కావచ్చు ప్రతి ఒక్క దాన్ని నువ్వు బ్రేక్ చేసేస్తావు క్రమ్లింగ్ బాడీస్ సో జీవం ఉన్న ప్రతి ఒక్క దాన్ని అంటే లివింగ్ థింగ్స్ అన్నిటినీ కూడా నువ్వు బ్రేక్ చేసేస్తావు అండ్ క్రమ్లింగ్ లైవ్స్ అంటే ప్రాణాలు కూడా తీసేస్తావు క్రమ్లింగ్ హార్ట్స్ ఫైనల్ గా మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళని ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ గాలి వాళ్ళు చనిపోవడంతో వాళ్ళ యొక్క మనం చూసిన వాళ్ళు ఏమవుతామంటే మన యొక్క బాధ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట సో మన గుండె అనేది తరుక్కుపోతుంది సో అదే క్రమ్లింగ్ హార్ట్స్ అనమాట సో నువ్వు పక్క చాలా మందిని బాధ పెడుతూ ఉంటావు కూడా నువ్వు వాళ్ళ గుండెని పిండేస్తుంటావు అంటారు కదా అలా అన్నమాట సో ద విండ్ గాడ్ విన్నోస్ అండ్ క్రషెస్ దెమ్ ఆల్ విన్నో మీన్స్ సపరేట్ గ్రెయిన్ ఫ్రేమ్ హస్క్ బై బ్లోయింగ్ ఆన్ ఇట్ సో 
మనకు విలేజెస్లో చూస్తూ ఉంటే పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత జల్లిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో చూడండి ఇక్కడ పిక్చర్లో మనకు చూపిస్తే ఇక్కడ ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా సో దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఆ డస్ట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఆ గాలి వల్ల పక్కకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అలా చేయడం వల్ల ఓకే చెరగడం అంటాం మనం దాన్ని సో అలా చేస్తూ ఉంటారు లేదా తూర్పు ఆడబెట్టడం అంటూ ఉంటారు ఓకే సో ద విండ్ గాడ్ విన్నోస్ అండ్ క్రషెస్ ది మాల్ సో విండ్ గాడ్ ఏం చేస్తారంటే తన కంటికి ఏది కనిపిస్తే అది ఏది తన కంటే వీక్ గా ఉంటుందో అది వాటన్నిటినీ కూడా విన్నోస్ సపరేట్ చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎలా అంటే అలా క్రంబుల్ చేసేస్తూ ఉంటారు అండ్ హీ వాంట్ డూ వాట్ యూ టెల్ హిమ్ నువ్వు ఏది చెప్తే అది అతను చేయడు సో కమ్ లెట్స్ బిల్డ్ స్ట్రాంగ్ హోమ్స్ కాబట్టి అందరూ ఇంకా నుండి స్ట్రాంగ్ గా హోమ్స్ కట్టుకోండి లెట్ ఇస్ జాయింట్ ద డోర్స్ ఫ్యామిలీ సో డోర్స్ ని చాలా గట్టిగా స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ మీన్స్ స్ట్రాంగ్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా జాయింట్ చేయండి ప్రాక్టీస్ టు ఫార్మ్ ద బాడీ సో మీ బాడీని కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండేలాగా బిల్డ్ చేసుకోండి మేక్ ద హార్ట్ స్టెడ్ ఫాస్ట్ స్టెడ్ ఫాస్ట్ మీన్స్ గ్రో సారీ స్ట్రాంగ్ సో మీ హార్ట్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండేలాగా చూసుకోండి అండ్ డూ దిస్ అండ్ ద విండ్ విల్ బి ఫ్రెండ్ విత్ అస్ సో ఇవన్నీ చేశారంటే ఖచ్చితంగా విండ్ నీ ఫ్రెండ్ అయిపోతుంది ఓకే అంతే కదా అన్ని స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే ఏం చేయగలుగుతుంది విండ్ అది కూడా మన ఫ్రెండ్ అయిపోతుంది ద విండ్ బ్లోస్ అవుట్ వీక్ ఫైర్స్ సో విండ్ ఏం చేస్తుంది వీక్ ఫైర్ ఉండింది అనుకోండి ఒక క్యాండిల్ ఉండింది అనుకోండి అది ఏం చేస్తుంది బ్లోస్ అవుట్ అంటే దాన్ని ఆర్పివేస్తుంది అనమాట ఆ ఫైర్ ని అంటే వీక్ గా ఉంటే అది ఆర్పేస్తుంది సో ఈ లాస్ట్ ఫోర్ లైన్స్ ఇంపార్టెంట్ సో విండ్ అనేది వీక్ గా ఉంటే దానిని ఆ ఫైర్ ని ఆపేస్తుంది అదే హీ మేక్స్ స్ట్రాంగ్ ఫైర్స్ రోర్ అండ్ ఫ్లోరిష్ ఫ్లోరిష్ మీన్స్ గ్రో అదే ఆ విండ్ ఆ ఫైర్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది పెద్ద ఫైర్ ఉండింది అనుకోండి అప్పుడు విండ్ వస్తే ఏమవుతుంది ఆ ఫైర్ అనేది ఇంకా పెరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఆ సౌండ్ వస్తుంది రోరింగ్ రోర్ సౌండ్ రోరింగ్ సౌండ్ ఓకే ఒక సౌండ్ వచ్చి ఇంకా మంట పెరుగుతుంది అనమాట సో చిన్నగా ఉంటే వీక్ గా ఉంటే మన పైన స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న వాళ్ళు లేదా ప్రాబ్లమ్స్ మనకు వచ్చే స్ట్రాంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవన్నా కూడా మనల్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుని వెళ్తాయి మనల్ని డిప్రెషన్ లోకి నెట్టేస్తాయి అదే నువ్వు స్ట్రాంగ్ గా ఎదురు నిలబడ్డావు అని అనుకో అప్పుడు ఎంత స్ట్రాంగ్ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఈ విండ్ ఏ విధంగా అయితే ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తుందో ఆ విధంగా నీ యొక్క ఆ స్ట్రాంగ్నెస్ అనేది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా నువ్వు ఫేస్ చేయడానికి మనకు హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మైండ్ సెట్ అనేది ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి నువ్వు ఓకే హీస్ అ ఫ్రెండ్షిప్ ఈస్ గుడ్ వి ప్రైజ్ హిమ్ ఎవ్రీడే సో అతని ఫ్రెండ్షిప్ అనేది నువ్వు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది మనకు నచ్చుతుంది ఇట్ దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ అండ్ వి ప్రైజ్ హిమ్ ఎవ్రీడే రోజు కూడా మనము ఆ విండ్ గార్డ్ ని ప్రే చేస్తూ ఉంటాము ప్రైజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఎప్పుడు మనకు సఫిషియంట్ గా అంటే మనకు అనుగుణంగా ఉన్నప్పుడు అనమాట అనుగుణంగా ఉన్నప్పుడు ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద పోమ్ రిటర్న్ బై సుబ్రహ్మణ్య భారతి సో ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ తమిళ్ and it was translated by ak ramanujan so subramanya bharati is a great tamil poet famous for his patriotism in the pre independence era so i'm uh, subramanya bharati anatondi person atanu tamil uh, poet anamata and pre independence lo atanu yokka desha bhakti anedi manaku chaala baaga telusu uh, famous anamata and ak ramanujan is a kannada and english poet uh, well known for his uh, translation of classical and modern poetry so itanu vachi kannada poet atanu vachi tamil poet ee tamil poem ni ee kannada poet english lo translate chesadu anamata okay so atanu modern poetry ee classical poetry edi valla atanu baaga famous anamata so ee poem dara manam telusukovalsindi endante manam eppudaina kuda entha strong problem manaku eduruchina kuda manam strong ga untene అప్పుడు మనం నిలబడగలుగుతాము లేదంటే ఆ ప్రాబ్లం అనేది మనల్ని డిప్రెషన్ లోకి నెట్టివేస్తుంది మనల్ని ఒక బాధలోకి అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఒక వన్ ప్రాబ్లం లీస్ట్ టు అనదర్ ప్రాబ్లం సో ఫైనలీ ఆల్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ లీస్ టు డిప్రెషన్ ద డిప్రెషన్ లీడ్స్ టు సూసైడ్ సో ఇంత దూరం వెళ్ళాడు అనుకన్నా కూడా మనకు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని డైరెక్ట్ గా ఫేస్ చేసి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఏ విధంగా అయితే వర్షం పడేటప్పుడు అన్ని పక్షులు కూడా నెస్ట్ కోసం సెర్చ్ చేస్తాయి గూడు కోసం ఎందుకు ఆ వర్షం నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం అదే ఒక్క ఈగల్ మాత్రం ఆ క్లౌడ్స్ కి ఓవర్కమ్ చేసి పైకి వెళ్ళి ఆ వర్షం నుంచి తప్పించుకుంటుంది సో ఇలా దాంకున్నారనుకోండి ప్రతిసారి దాంకోవాల్సి వస్తుంది అదే ఓవర్కమ్ చేస్తారనుకోండి నువ్వు ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ
ఓకే భయపడి పారిపోకూడదు సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పోమ్ నా వీల్ సి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ద విండ్ డస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టాండ్జా ఏం చేసింది ఫస్ట్ స్టాండ్జాలో ద విండ్ బ్రేక్స్ ద డోర్స్ ఆఫ్ ద విండో విన్ విండో స్కాటస్ ద పేపర్స్ అండ్ త్రోస్ డౌన్ ద బుక్స్ ఆన్ ద షెల్ఫ్ ఇట్ ఆల్సో చేస్ ద పేజెస్ ఆఫ్ ద బుక్స్ అండ్ బ్రింగ్స్ రైన్ సో ఇవి చేసింది స్టాండ్జా వన్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ హ్యావ్ యూ సీన్ ఎనీబడి విండో గ్రెయిన్ అట్ హోమ్ ఆర్ ఇన్ ఏ ప్యాడి ఫీల్డ్ what is the word in your language for winnowing what do people use for winnowing so winnowing cheyadaniki em use chestaru mee language lo winnowing word enti and meer eppudaina winnowing cheyadam chusara mee intlo so chuddam so mee mee languages lo meer ichukondi ikkada winnowing సో చూడండి ఎస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ లేడీస్ వినోయింగ్ గ్రెయిన్ ఇన్ మై విలేజ్ సో ఇలా వినోయింగ్ చేయడం అనేది మన విలేజెస్ లో చూస్తూ ఉంటాం పంట చేతికి వచ్చినప్పుడు పీపుల్ వినో గ్రెయిన్స్ టు రిమూవ్ స్ట్రాస్ చఫ్ అండ్ డస్ట్ సో ఈ చఫ్ స్ట్రాస్ పుల్లలు ఈ డస్ట్ ఇవంతా కూడా సపరేట్ చేయడానికి మన గ్రెయిన్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని సపరేట్ చేయడానికి ఆ వినోయింగ్ అనేది చేస్తారు ఇట్ ఈస్ కాల్ తూర్పార పెట్టడం చెరగడం ఇన్ తెలుగు సో తెలుగులో మనం దాన్ని తూర్పాడ పెట్టడం కానీ చెరగడం అనేసి కానీ జల్లిడ పట్టడం అని కానీ అంటారు అనమాట సో దానికి దేనిని యూజ్ చేస్తారు అని అంటే మనకు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మనకు కన్వీనియంట్ గా ఉన్నటువంటి ఒక ప్లేట్ టైప్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ వాట్ డస్ ద పోయిట్ సే ద విండ్ గాడ్ వినోస్ సో పోయిట్ ఏ ఉద్దేశంతో ఈ విండ్ గాడ్ వినోస్ అన్న వర్డ్ ని యూజ్ చేశాడంటే ద పోయిట్ సేస్ దట్ ద విండ్ గాడ్ వినోస్ ఆల్ ద థింగ్స్ అవైలబుల్ ఎట్ హోమ్ సో మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని థింగ్స్ ని ఈ విన్ గాడ్ మొత్తం చెరిగేస్తుంది అంటే మొత్తం ఎలా అంటే అలా చల్ల చెదురు చేసేస్తుంది అన్నిటినీ సపరేట్ చేసేస్తుంది అంటే బుక్స్ ని తోసేస్తుంది పేపర్స్ ని చించేస్తుంది ఇవన్నీ చెప్పారు కదా సో అవన్నీ చేస్తుంది దాన్ని విండో ఇంకా కంపేర్ చేశాడు వాట్ షుడ్ వీ డూ మేక్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ద విండ్ సో మనం విండ్ తో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ద పోయిట్ సజెస్ట్ దట్ వీ షుడ్ బిల్డ్ స్ట్రాంగ్ హౌసెస్ అండ్ ఫిక్స్ ద డోర్స్ ఫ్యామిలీ టు మేక్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ద విండ్ సో డోర్స్ ని స్ట్రాంగ్ గా పెట్టుకోవాలి అండ్ హౌసెస్ ని స్ట్రాంగ్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఏంటంటే వీ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఎనాఫ్ టు ఫేస్ ద డిఫికల్టీస్ ఇన్ లైఫ్ మన లైఫ్ లో డిఫికల్టీస్ ని ఫేస్ చేయడానికి మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి వాట్ డూ ద లాస్ట్ ఫోర్ లైన్స్ ఆఫ్ ద పోమ్ మెయిన్ టు యూ సో లాస్ట్ ఫోర్ లైన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి కావాలంటే బ్యాక్ వెళ్ళి వినండి సో దాని మీనింగ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ద లాస్ట్ ఫోర్ లైన్స్ కన్వే ద మెసేజ్ దట్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ డిటర్మైండ్ అండ్ ల్యాక్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫేస్ డిఫీట్ సో లాస్ట్ ఫోర్ లైన్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే దోస్ హూ ఆర్ నాట్ డిటర్మైండ్ ఎవరైతే కమిట్మెంట్ తో వెళ్ళడో అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరికైతే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదో అలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫేస్ డిఫీట్ వాళ్ళు ఓటమిని చూస్తారు అంటే నువ్వు స్ట్రాంగ్ గా కాన్ఫిడెంట్ గా లేకపోతే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఫెయిల్యూర్ అవుతావు అండ్ దోస్ హూ సెట్ దే టార్గెట్స్ అండ్ మేక్ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ నాట్ డిస్టర్బ్ బై ఎనీ అబ్స్టాకెల్ సో ఎవరైతే వాళ్ళ టార్గెట్ ని సెట్ చేసుకుని సిన్సియర్ గా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ట్రై చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఎలాంటి అబ్స్టాకల్స్ వల్ల డిస్టర్బ్ కారు సో ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తారే కానీ డిస్టర్బ్ కారు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అండ్ హౌ డస్ ద పోయిట్ స్పీక్ టు ద విండ్ ఇన్ యాంగర్ ఆర్ విత్ హ్యూమర్ సో పోయిట్ విండ్ తో ఎలా మాట్లాడారు కోపంగానా లేకపోతే హ్యూమర్ గానా యూ మస్ట్ ఆల్సో హ్యావ్ సీన్ ఆ హర్డ్ ఆఫ్ ద విండ్ కంబ్లింగ్ లైవ్ సో ప్రాణాలు తీసేస్తుందని కూడా చెప్పారు దీంట్లో పోవం లో వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్ టు దిస్ నీ రెస్పాన్స్ ఏంటి ఈజ్ ఇట్ లైక్ ద పోయిట్స్ పోయిట్ చెప్పిన విధంగానే మీరు అంగీకరిస్తున్నారా అని అన్నారు సో ద పోయిట్ స్పీక్స్ టు ద విండ్ విత్ హ్యూమర్ సో పోయిట్ హ్యూమర్ తో మాట్లాడాడని చెప్తున్నారు అనమాట సో నిజంగా ఇక్కడ హ్యూమర్ తో కాదు అతని యాంగర్ తో కూడా మాట్లాడాడు అనమాట సో నువ్వు సాఫ్ట్ గా రాని కానీ ఇక్కడ కంపారిజన్ అనేది విండ్ తో మన లైఫ్ ని కంపేర్ చేశారు మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అనేసి సో కాబట్టి ఇక్కడ హ్యూమర్ అని తీసుకున్నారు ఐ ఒపీన్ దట్ ద పోయిట్స్ బిహేవియర్ ఈజ్ పర్టినెంట్ సో ఐ ఒపీన్ దట్ నా ఒపీనియన్ ప్రకారము ద పోయిట్స్ బిహేవియర్ ఈజ్ పర్టినెంట్ పర్టినెంట్ మీన్స్
and i have also seen the wind devastating the property mercilessly so devastating means destructive so mottam destruct chestund anamata uh, destruction chestundi ee wind anedi anta property nanta kuda mercilessly asal jal anedi lekunda mottam uh, break chesestu undi adi kuda nenu ee poem lo chusanu the poet invites the wind to attack him and intends to prepare himself for the attack so poet uh, wind ni tana paina attack cheyamani pilichadu and plans intends means plans to prepare himself for the attack so tanu uh, attack chesthe dani ni edurkodaniki ready ga unnadu anamata strong ga okay those are the question and answers and second roman lo em icharante the poem you have just read is originally in tamil tamil poem idi do you know any such poems in your language so alanti poems manaku telugu lo ilanti poems meeku emanna telusa anantu unnaru okay so manaku telugu lo chaala ante chaala poems unnai so aa poems emanna okati rendu meer raayachu yes i know many poems like the one given here yes సో మనకు తెలిసినవి మీకు తెలుసా అన్నారు కాబట్టి ఎస్ తెలుసు అని చెప్పాము ఏమన్నా రాయండి అని అంటే ఒకటి రెండు రాయచ్చు మీరు రాయమని అడగలేదు బట్ ఎంతకన్నా బట్టి ఒక వన్ ఆర్ టూ పోయిన్స్ తెలుగు పోయిన్స్ నేర్చుకొని పెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్లు అడిగితే రాయచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద విండ్ పోమ్ అండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ హోప్ దట్ యు ఆల్ మెంబర్స్ అండర్స్టూడ్ దిస్ పోమ్ సో నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఇంత కష్టపడి చెప్పినందుకు దయచేసి నా ఛానల్కి ఇప్పుడే ఆ వీడియో కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది దాన్ని టచ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి వీడియోని షేర్ చేయండి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి ఇదే మీరు నాకు ఇచ్చేటటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేస్తే నేను ఎప్పుడే వీడియో పోస్ట్ చేసినా కూడా మీకు ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీరు అన్ని వీడియోస్ ని వాచ్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ దిస్ ఇస్ వెంకటేష్ యారవా